മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ നാളെ വിശ്വാസ വോട്ട് തേടും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സഭയിൽ വിശ്വാസ വോട്ട് തേടുമെന്നും സംസ്ഥാന ബജറ്റ് പാസ്സാക്കുമെന്നും യെദ്യൂരപ്പ വ്യക്തമാക്കി കർണാടകത്തിലെ പതിനാല് കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് വിമത എം എൽ എമാരെ സ്പീക്കർ അയോഗ്യരാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു നേരത്തെ മൂന്ന് വിമത എം എൽ എമാരെ അയോഗ്യരാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ബാക്കിയുള്ള എം എൽ എമാർക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിച്ചത് ഇന്നു മുതൽ സഭാ കാലാവധി തീരും വരെയാണ് അയോഗ്യത ഇതോടെ എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സഖ്യ സർക്കാരിന് പിന്തുണ പിൻവലിച്ച മുഴുവൻ വിമത എം എൽ എമാരും അയോഗ്യരായി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ തിങ്കളാഴ്ച വിശ്വാസവോട് തേടാനിരിക്കെയാണ് മുഴുവൻ വിമത എം എൽ എമാരെയും സ്പീക്കർ അയോഗ്യരായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് റോഷൻ ബേഗ് ആനന്ദ് സിംഗ് എച്ച് വിശ്വനാഥ് ശ്രീമൻ പാട്ടിൽ തുടങ്ങിയവർ അയോഗ്യരായ എം എൽ എമാരുടെ പട്ടികയിൽപ്പെടുന്നു അയോഗ്യരാക്കിയ എം എൽ എമാർക്ക് തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനാകില്ല ഇവർക്ക് പതിനഞ്ചാം നിയമസഭയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മത്സരിക്കാനാകില്ല പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതായ പരാതിയെ തുടർന്നും ചട്ടപ്രകാരമല്ലാത്ത രാജി സമർപ്പിച്ചതിനാലുമാണ് എം എൽ എമാരെ അയോഗ്യരാക്കിയതെന്ന് സ്പീക്കർ കെ ആർ രമേഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു മുഴുവൻ വിമത എം എൽ എമാരും അയോഗ്യരായതോടെ കർണാടക നിയമസഭയിലെ അംഗസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴായി ചുരുങ്ങി ഇതോടെ ഒരു സ്വതന്ത്ര നാടകം നൂറ്റി ആറ് എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണയുള്ള ബി ജെ പിക്ക് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി നേരത്തെ കോൺഗ്രസിലെ രമേശ് ജാർക്കോളി മഹേഷ് കുമ്മത്തള്ളി എന്നിവരെയും സ്വതന്ത്ര എം എൽ എയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആർ ശങ്കറിനെയുമാണ് സ്പീക്കർ അയോഗ്യരാക്കിയത് അതേസമയം അധികാരം ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ യോജന പദ്ധതിയിൽ കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് പുറമെ നാലായിരം രൂപ രണ്ട് ഗഡുകളായി പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന തീരുമാനം യെദ്യൂരപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ചു എങ്ങനെ ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു നൽകാമെന്നും യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പതിനാലു മാസമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണ നിർവഹണം തകർന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രതികാരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം തങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷം വിമർശിച്ചാലും അവരെ സുഹൃത്തുക്കളായി കാണുമെന്ന് യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു മറക്കുകയും പൊറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്നതാണ് തന്റെ ആദർശമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് നാലാം തവണയാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന അധികാരം ഏൽക്കുന്നത് മന്ത്രിമാരാരും ഇതുവരെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടില്ല നാല് തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായ യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് മൂന്ന് തവണയും കാലാവധി തികയ്ക്കാനായില്ല രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ എട്ട് ദിവസവും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ടര ദിവസവും മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരത്തിലിരിക്കാൻ സാധിച്ചത് കർണാടകയിൽ സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് യെദ്യൂരപ്പ വെബ്ഡെസ്ക